Today's episode is sponsored by Malanad TV India and Montessori EM School Guntur. We welcome you to be a part of this impeccable learning experience with Montessori Public School Guntur. Welcome to CSA series. This is Ashwati from DRB. Inna naamle padi kya ambo na the Indian ancient history na patiya na. Aba padi kine na Mumbai. Ita nengal allarum oru notebookum peni or pencil vega boyedu thundva. Ita thavaran dengil well enough naala garem. Illa thavari video pause jiya nengal po notebookum peni or endar na chal vega medu thundva. Namke class startiya na eramai. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ചരിത്രം എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് സ്റ്റോറി അവൻ്റെ കഥ എപ്പോഴും മനുഷ്യനും സമൂഹം തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസും കോസും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എഫക്ട്സും ആണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പാസ്റ്റും ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇക്കണോമിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി പിന്നെ ഈ ഡിക്ലൈൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കൾച്ചറിലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏഷ്യൻറ്റ് മിഡുവിൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ഈ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പുരാതന കാലം തുടങ്ങി അതായത് കേവ്മെൻസ് പിരീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെഞ്ച്വറി വരെ മിഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി തുടങ്ങി ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഈ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റീസ് തുടങ്ങി അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വരെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം എപ്പോഴും എഴുതിയെടുക്കണം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കും പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒരു നോട്ട് ബുക്കും റഫ് ബുക്ക് അല്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരിട്ട ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കണം അതെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈം ലൈൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാം ഈ ടൈം ലൈൻ പറയുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ അതായത് ബിഫോർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതിന് തുടങ്ങി മുമ്പോട്ടുള്ളതിന് ബി സി എന്നും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ജനന ശേഷമുള്ളത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി മീൻസ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഇവരുടെ കണക്കുകൾ എണ്ണുന്നത് ഒക്കെ പിന്നോട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം പിന്നാക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറാം വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അങ്ങനെ നൂറ് കഴിഞ്ഞു നൂറ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതായിട്ട് അത്രയും ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് അത്രയും ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിങ്ങ് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി സിനെക്കാട്ടും പഴയതാണ് അപ്പം നമുക്കെല്ലാം നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടും കഴിഞ്ഞ് നടന്നതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് നടന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഈ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പോലും പല കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പാലിയോലത്തേക്ക് മീസോലത്തേക്ക് നിയോലത്തേക്ക് ചാൽക്കുലത്തേക്ക് പിരീഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോറിയൻ എംപയർ
ഈ ഷീറ്റിൽ ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ അതാണ് ലിത്തോഗ്രഫി അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ലിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ലിത്ത് ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇവർ കാലഘട്ടങ്ങൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റോൺസ് ആണ് പണ്ടത്തെ കാലം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കേവ് മാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കേവ് മാനിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുലിയോ കടുവോ തിന്നാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയും ഫസ്റ്റ് വെപ്പൺ ആണ് സ്റ്റോൺ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് സ്റ്റോൺ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആടിനെയോ മാടിനെയോ കൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുറിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലുകൾ പൊളിച്ച് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടിയാൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ കിട്ടിയാൽ പോലും അതിനെ ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാലഘട്ടം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാലുലിത്തിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോണൊക്കെ റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്ന കല്ലെടുത്തായിരിക്കും അവർ ഓരോ തവണ കിട്ടുന്ന കല്ലായിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റോ ഒരു ടൂളായിട്ട് മീസോലിത്തിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോണിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് ഇത്രയും കൂടി ഷാർപ്പായി ഇത്രയും കൂടി അവർ ചെത്തി ചെത്തി അരം ചെത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ആയി നിയോലിത്തിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് അതായത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺ ആയിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കല്ലും കല്ലിനോടൊപ്പം ഒരു മരത്തിൽ ഒരു പിടിയിൽ അവർ വെച്ച് കെട്ടി വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടാലി പോലെ ചാൽക്കോലത്തിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ ഒരു കോപ്പറും സ്റ്റോണും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ചാൽക്കോലത്തിക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇടണം ഞാൻ അതിനനുസൃതമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്ലോ ആക്കാം എന്നാൽ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ എടുത്തു പോകാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലത്തെ ആദ്യത്തെ പുരാതന കാലം പൊതുവേ ആൾക്കാർ ഗ്യാദറേഴ്സും ഹണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് കാടന്മാരെ പോലെ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നാഗാസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രൈബ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് മിഡിലിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടം വെറുതെ ഓടിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മിഡിവിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് എ ഡി എഴുന്നൂറ് എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെഞ്ച്വറി എ ഡി തുടങ്ങി സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഈ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിത്തെ രാജാവായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ അവർക്ക് അവർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സമയമാണ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പക്ഷെ ചില ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നോക്കേണ്ടത് ഈ മുഗൾ എംപയർ അത്രയും നാൾ വരെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിലായിരുന്നു ഈ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിന് ശേഷമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുഗൾ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെക്കാൻ വരെയും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ഈ ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായ രാജാക്കന്മാർ അത്ര പോരായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ കേരളം ഒരു കൊച്ചു ഒരു സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മുഗൾ എംപയർ പോല
ഈ മിഡിവൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലണ്ടേഴ്സും ലൂട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്ലണ്ടേഴ്സും ലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കുറെ കക്കലും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് കക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾച്ചറലി എക്കണോമിക്കലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും നല്ല ഒരു പ്രോസ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മിഡിവിൽ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അന്നത്തെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെയും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ ഒരു ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു അവരെ കണക്കാക്കിയത് ഈ ബംഗാളിത്തെ ഒരു നവാബായിരുന്നു സിറാജ് ദൗള സിറാജ് ദൗളയായിട്ട് ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ അവസാന യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചതാണ് ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു പവർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനും പറ്റി അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമ്മുടെ സിപ്പായി ലേള പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ ഐ എൻ സി ഒക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം പുരാതന കാലത്ത് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കാലം വരെയും ഒരു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരം കാലഘട്ടം വരെയും എഴുത്തും വായനയും ഇല്ലാത്ത സമയമായിരുന്നല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തെ പാലോലി പീരീഡിൽ സംസാരം പോലും ഉണ്ടായില്ലായിരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോയിൻസ് ആവാം ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പിന്നെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ടൂൾസ് ഇവർ ഇവർ താമസിച്ച വീടുകൾ ബിൽഡിങ്സ് മോണ്യുമെൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറെ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ടോ പണ്ടത്തെ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് കുറെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കൂടുതൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് വന്നു അത് ആദ്യം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നു സെക്യുലർ ഈ റിലീജിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിനിസം ബുദ്ധിസം ഒക്കെ പുരാതന കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കുറേ എഴുത്തും കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് കൊല്ലരുത് പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു നിയമമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് അപ്പോൾ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്ബർ ഒരു ബയോഗ്രഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്ബർ നാമ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുറെ ട്രാവലേഴ്സ് ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ട്രാവലോഗും അവർ കുറെ എൻട്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി കുറെ എഴുത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ കോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൗട്ടല്യയുടെ അർത്ഥശാസ്ത്ര ഒരു സെക്യുലർ ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററി സോഴ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അന്നത്തെ ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ കാലത്തെ രാജഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിറ്ററി സോഴ്സസ് പിന്നെ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറലി പാസ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓറലി പാസ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഓറലി പാസ് ഡൗൺ ആയിരുന്നു
പിന്നെ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഒന്ന് നശിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ വിവറൽ സിവിലൈസേഷൻസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ് സിസ്റ്റം അതുവരെയും കാടന്മാരായിരുന്നു ഇവർ കൂടുവിട്ട് കൂടുമാട്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ നാളുകൾ അവർ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു അതായത് റിസോഴ്സ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഇവർ നിർണയിച്ചിരുന്നത് അതായത് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചും ഈ ആനിമൽസും കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അവരുടെ അനുസൃതമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ആൾക്കാർ താമസിച്ചതും ഇവരെ പുറകെയാണ് ഇവർ പോയിരുന്നതും അപ്പോൾ ഇതൊരു നൊമാറ്റിക് ലൈഫ് ആയിരുന്നെങ്കിലും സിവിലൈസേഷൻസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വന്നു അതായത് ഭരിക്കാനും ചെറിയൊരു ഭരണം പോലെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാരണങ്ങൾ ഇവരുടെ ആ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൗരത്വം അവരെ ആൾക്കാരിലോട്ട് കടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു ഇത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് വേദിക് ഏജ് വന്നത് വേദിക് നമ്മളുടെ ആര്യൻസ് വന്നപ്പോൾ കുറെ വേദിക് ഏജ് വേദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിനുശേഷം മൗര്യൻ ഡൈനസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശത്തിൽ പെട്ടതാണ് അശോക ചന്ദ്രഗുപ്തയുടെ മകനാണ് ബിന്ദുസാറ ബിന്ദുസാറ മകനാണ് അശോക പക്ഷെ അതും അധികം കാലം നിന്നില്ല കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ അച്ഛനെ പോലെ മകനും അത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണോന്നില്ല അശോക കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ആ ഡൈനസ്റ്റിയും ഒന്ന് കൊലാപ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറേ ഗ്രീക്ക് ഇൻവേഷൻസ് വന്നു അതായത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ ഇൻവേഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഗുപ്ത എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹർഷവർദ്ധൻ എംപയർ അവരുടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ചോള എംപയർ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ രാഷ്ട്രകൂത പാലാസ് പ്രാതിയാർ അതായത് ഈ ഈ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിഡിവിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം ഈ ട്രൈ പാരറ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വലിയ രാജഭരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പവർ ഓഫ് അതോറിറ്റി അവരെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉരസലും ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് ഒന്ന് കടക്കാം അപ്പോൾ പാലിയോ മീൻസ് ഓൾഡ് ലിത്തിക് മീൻസ് സ്റ്റോൺ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ എന്ന അർത്ഥം ഈ പാലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അതുപോലെ മീസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എന്നാണ് അർത്ഥം മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുത് അപ്പോൾ മൈക്രോലിത്തിക് എന്നുള്ളൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ നിയോലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ന്യൂ അപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് അതുപോലെ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചാൽക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറും സ്റ്റോണും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ നാല് കാലഘട്ടം ഒരെണ്ണം തീർന്നു അബ്രപ്റ്റായിട്ട് ഇതിന് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രപ്റ്റായിട്ട് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ല പോയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാലോലിത്തിക് തീരാറായപ്പോഴേക്കും മീസോലിത്തിക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഉടലെടുത്തു അപ്പോൾ പതുക്കെ പാലോലിത്തിക് തീരാറായപ്പോഴേക്കും മീസോലിത്തിക് ഇത്രയും കൂടി സ്ട്രോങ്ങറായി സ്ട്രോങ്ങറായി വന്നു അതൊരു പുതിയൊരു കാലഘട്ടം ഒരു വേറിട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് മാറി നിന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലോലിത്തിക് ഏജിലോട്ട് കടക്കാം പാലോലിത്തിക് ഏജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈവ് ലാക്ക് തുടങ്ങി ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സോൺ കൃഷ്ണ വാലി ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പാകിസ്ഥാനാണ് പിന്നെ ചോട്ട നാഗ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ഇവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെയാണ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വലിയ കല്ലുകളും പാറ കട്ടകളൊക്കെ എടുത്താണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്താനും പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ആ മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവർ പൊതുവെ ഫുഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ഭക്ഷണം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരെപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേവർ ഓൾവേസ് ഓൺ മൂവ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു ചെറിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മയും കുട്ടികളും തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അഞ്ച് പേരോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫുഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഭക്ഷണം എവിടെയുണ്ട് വെള്ളം എവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ കേവ്സ് കേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഹ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരെപ്പോഴും ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് അവരുടെ അന്നത്തെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ സ്ട്രക്ചറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ തലയും പാലും ചിലപ്പോൾ അല്ല പശുവിൻ്റെയോ ചിലപ്പോൾ അല്ല ആടിൻ്റെയോ മൃഗങ്ങളുടെ പടങ്ങളായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഇട്ടിരുന്നത് വേട്ടയാടുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ അന്ന് ഇട്ടിരുന്നത് അത് മേത്ത് മറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യം ലീവ്സ് ആയിരുന്നു ഇലകളും പിന്നെ മരക്കഷ്ണങ്ങളും പിന്നെ ബാഗ്സ് മരങ്ങളിലെ തൊണ്ടുകളും തോടുകളും വെച്ചായിരുന്നു ആദ്യം ഇവരുടെ ശരീരം മറച്ച് വെച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാണത്തിനെക്കാട്ട് അപ്പുറത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇവർ ആദ്യം മറിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ ഇത്രയും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയപ്പോൾ ആനിമൽ സ്കിൻസ് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പോളൻ അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ആനിമൽ സ്കിന്നാണ് ഇത്രയും കൂടി നല്ലത് എന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ളിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ല അതായത് ഇന്ന് ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾ ഓക്കെ തണുപ്പാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പുലിയുടെ തോൽ ഉരിഞ്ഞിട്ടാൽ ഇത്ര ചൂടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അതുപോലെയല്ല ഒരു വലിയൊരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ ബുദ്ധി സാമർഥ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആനിമൽ സ്കിൻസ് അവരെ വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് അവർ ധരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കവറിയാണ് ഫയർ ഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ തീ ഇപ്പോൾ ഫയറിന് ഡിസ്കവറി ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റലോ ആവാം അതായത് രണ്ട് കല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പാർക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച കുറേ ഗ്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഷസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫയർ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫയർ വെച്ച് അവർ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് വേവിക്കാനോ ഒന്ന് ചൂടാക്കാനോ ഒന്ന് ചൂടാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിത രീതിയിലായി ഈ പാലോലിത്തിക് ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒംനിവറസ് ആയിരുന്നു അതായത് പഴവും വർഗങ്ങളും കഴിക്കും മാംസ വർഗങ്ങളും കഴിക്കും രണ്ടും കഴിക്കും രണ്ടും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒംനിവറസ് അപ്പോൾ പൊതുവേ പാലോലത്തി കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ ഒംനിവറസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അതും ഒരു ഡിബേറ്റിലാണ് അപ്പം അന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സംസാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംസാര രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് മീസോലെത്തിക് മീസോലെത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്രോലെത്തിക് ഇവിടെ സ്റ്റോണിന് വ്യത്യാസം വന്നു സ്റ്റോണിന് വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടി ഷാർപ്പറായി ഇത്രയും കൂടി ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ആയി ഈ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ആകുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര എളുപ്പമുണ്ടാവും അരം ചെത്തി 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 മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ടൂളിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റും എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ മീസോലിത്തിക് ഓർ മൈക്രോലിത്തിക് പീരീഡ് ഇത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി തുടങ്ങി ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ബി സി വരെയാണ് ഇവരെ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസാണ് ചെറിയൊരു ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അയ്യായിരം ആറായിരം വലിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇത് പാലോലിത്തിക്കും നിയോലിത്തിക്കിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനും വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ടെക്നോളജി വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് വന്നു നിയോലത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസിഷണൽ ഒരു ഫേസാണ് മീസോലത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീസോലത്തിക് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ എവിഡൻസ് ഉള്ളത് ആദമാർ ബിംബേഡ്ക ബാഗോർക്കിലാണ് ഈ ആദമാർ ബിംബേഡ്ക എം പിയിലാണത് എം പി എന്ന് വെച്ചാൽ മധ്യപ്രദേശ് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എഴുതണം ഇത് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ പോരാ ഞാൻ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടുതൽ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബാഗുർ ഉള്ളത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇവരും നൊമാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ആനിമൽസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന്
ഇനി നിയോലത്തിക് നിയോലത്തിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് പീരീഡ് ആണ് നിയോലത്തിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മീസോലത്തിക് തീരാറായപ്പോഴാണ് നിയോലത്തിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഏഴായിരം ബി സി തുടങ്ങി ആയിരം ബി സി വരെയായിരുന്നു കാലഘട്ടം ഇതിനെ കൂടുതൽ എവിഡൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ബുർജാഹൂം ഗുസ്ക്രൽ പിന്നെ ചിറാണ്ട് മസ്തി ബേലൻ മേഗർ പിന്നെ ബ്രഹ്മഗിരി ഈ ബുർജാഹൂം ഉള്ളത് കാശ്മീരാണ് അതുപോലെ ഗുസ്ക്രളും കാശ്മീരാണ് ഈ ചിറാട്ട് എന്നുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് പിന്നെ മസ്തി കർണാടകയിലും ബേലൻ യു പിയിലും മേഗർ ബാലുചിസ്ഥാലും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവലും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിലപ്പ് ആൻറ്റിലപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാനിൻ്റെയൊക്കെ കൊമ്പുകളൊക്കെ അവർ ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് അവരെ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയോലത്തിക് പീരീഡിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതുവരെയും ഉള്ളത് ഫുഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ പാലോലത്തിക്കിലും മീസോലത്തിക് വരെ പക്ഷെ നിയോലത്തിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയി അതായത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ആനിമൽസിനെ നാൽക്കാലികളെയും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ നാൽക്കാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആട് മാട് അങ്ങനെ കാറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈ കാറ്റേഴ്സിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ മീറ്റ് കിട്ടും പാല് കിട്ടും അത് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് ഉഴുതു മറിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും മൾട്ടി പേർപ്പസ് യൂസ് ആയിരുന്നു ഈ നീലോത്തിക് പീരീഡ് ഇതുവരെയും നൊബാൻസ് ആയിരുന്നു ഈ മീസോലിത്തിക് വരെയും നൊബാൻസ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ നിയോലിത്തിക്കിലായപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കാം കുറച്ച് ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഒരു ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഒരു വീട് പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ഇതുവരെയും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന മാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്സിലോ ഒക്കെ എന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വീട് പണിത് തുടങ്ങി വീട് പണിയുന്നത് ആദ്യം പിറ്റ് ഹൗസസ് ആണ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊരു കുഴി കുഴിക്കും കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അവിടെയാണ് ചെറിയ അവർ കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ കൂടി അടച്ചിടാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് വന്യമൃഗ ജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് പിറ്റ് ഹൗസസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ആണ് ക്രമേഷൻ ക്രമേഷൻ ഈ മരിച്ച ഡെഡ് ബോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങി കുഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ കസ്റ്റംസും റിച്വൽസും ഇത്രയും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയി തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ബറിയൽ അലോങ് വിത്ത് ബിലോങ്ങിങ്സ് ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി അയാളുടെ ഉപയോഗിച്ച അയാളുടെ സാധനങ്ങൾ അയാളുടെ ടൂൾസോ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച ചട്ടിയോ അയാളുടെ പാത്രങ്ങളും കൂടി ഇതിനൊപ്പത്തിൽ ബെറി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതായത് ഇവർ ഒരു ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമും റിച്വൽസും കുറേ ട്രഡീഷൻസിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഒന്ന് പുരോഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതുവരെയും ഈ നിയോലത്തെ കാലഘട്ടം വരെയും ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആനിമൽസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അവരെ ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് നടന്ന് വരുത്തി തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൾച്ചറും എൻ്റെ ട്രഡീഷൻസും ഞാനൊന്ന് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ആയിട്ട് അവർ കുഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ കാണുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ആൾക്കാരെ കുഴിച്ചിട്ടത് അത് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അയാളെ തല വടക്കോട്ടും കാല് തെക്കോട്ടും ഉള്ള രീതിയിലാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് അവരുടെ പട്ടികളെയും ആടുകളെയും കൂടി ഈ ഡെഡ് ബോഡീസിൻ്റെ കൂടെ കുഴിച്ചിടുന്നതുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ ഫൈൻഡിങ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ രീതിയിലത്തെ വേറൊരു ട്രഡീഷൻസോ കസ്റ്റംസോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിയോലത്തിക് ഈ നിയോലത്തിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻസും നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സ
ഈ നിയോലത്തിക് പീരീഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ നിയോലത്തിക് പീരീഡിന്റെ ഒരു സവിശേഷത കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവർ വില്ലേജ് കൾച്ചർ വന്നപ്പോൾ ഫാമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് സർപ്ലസ് വന്നു അതായത് കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കി വന്നു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവർക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചട്ടിയും ബാസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ചട്ടിയും ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഈ ധാന്യങ്ങളും ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഓരോ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ നിറച്ച് വെച്ച് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റും ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീളത്തിക് പീരീഡിലാണ് വീൽസ് അതായത് ചക്രത്തിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ചാൽക്കുലത്തി ചാൽക്കുലത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോണും കോപ്പറും ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചാൽക്കുലത്തി അത് ആഹർ ജോർവേ മാൽവ എന്നിയിടങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ നിയോലത്തിക്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു വില്ലേജ് ലൈഫായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അതായത് ന്യൂക്ലിയർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈ ന്യൂലത്തി കാലഘട്ടത്തിലാണ് സിവിലൈസേഷൻസും ഒരു ടൗണും ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ചാൽക്കുലത്തി പീരീഡിലായപ്പോഴേക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻ ചെറിയ 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 കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഒരു വില്ലേജ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇവർ ഡീ അർബനൈസ് ചെയ്തു ഇവരെ അർബനൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീ അർബനൈസ് ചെയ്തു ഇവിടെ അവർ അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ഈ നാൽക്കാലികളെ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഡും ബ്രിക്ക് ഹൗസസ് ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബെറിയൽസും കുറെ റിച്വൽസും കുറെ കുരുതികളും സാക്രിഫൈസുകളും കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബെറിയൽ ഈ ക്രമേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇനിയാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആയപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ായപ്പോഴേക്കും തിരക്ക് കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പോലെ നല്ല തിരക്കും നല്ല ഇത്രയും കൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിക് ബോഡീസും നല്ല എമ്യൂണിറ്റീസും സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഇത്രയും കൂടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടി വന്നു ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആയപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ബൽജിസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ് അതായത് പൊതുവെ ഇൻഡസ് എന്നുള്ള ഒരു നദി ഒരു വലിയൊരു നദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നദിയിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി താമസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ സ്ട്രെച്ച് എവിടം തുടങ്ങി എവിടം വരെ എന്നുള്ളത് ഈ മാപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ഇന്ത്യ ഈ മോഹൻജിതാരോ ഇതൊക്കെ ഈ ഹരപ്പ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളല്ല ഇപ്പൊക്കെ ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ പെട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ബോർഡർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അത് ജോൺ മാർഷലും ആദി ബാനർജിയും കൂടിയാണ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഈ പാകിസ്ഥാനും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ വേറൊരു പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹരപ്പ സിവിലൈസേഷൻ ഹരപ്പ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹരപ്പ ഇപ്പൊ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു അയാൾക്ക് കേരളം എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി യാതൊരു ധാരണയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല അയാൾ